Hi friends, hello everyone. Today we are going to talk about PSC exam. We are going to talk about PSC exam. We are going to talk about some of the model questions. We are going to talk about the next video. Please share this video. Please share this video. My name is Ramshad. Welcome to my PSC video. Hi friends, I am Ramshad. Today we are going to talk about the PSC exam. We are going to talk about the PSC video. ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് പൊസിഷൻ കാണിക്കാനില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നിവർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ് സിയുടെ തൊട്ടു ഇടതുഭാഗത്താണ് എഫ് എഫിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് മൂന്നാമതായി ഇ ഇരിക്കുന്നു എയുടെയും ഇയുടെയും ഇടയിലാണ് ബി എങ്കിൽ ബിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നിവർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ് സിയുടെ തൊട്ടു ഇടതുഭാഗത്താണ് എഫ് എഫിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് മൂന്നാമതായി ഇ ഇരിക്കുന്നു എയുടെയും ഇയുടെയും ഇടയിലാണ് ബി എങ്കിൽ ബിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടേബിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക ഒരു റൗണ്ട് ടേബിളാണ് അതിനുശേഷം എത്ര ആളുകളുണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അവർക്കുള്ള പൊസിഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് നാല് ആറ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഓരോ വായിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഏറെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഈ ആളെ ഇരുത്തിയാൽ മതി ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സിയുടെ തൊട്ട് ഇടത് ഭാഗത്താണ് എഫ് അപ്പോൾ സി നമ്മളാണ് വിചാരിക്കുക ഏത് ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളാണ് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗം വലതുഭാഗം നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അത് ആ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഇവിടെ ഇരുന്നു സിയുടെ തൊട്ട് ഇടത് ഭാഗത്താണ് എഫ് അപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇടത് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എഫ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറയും എഫിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് മൂന്നാമതായി ഈ ഇരിക്കുന്നു എഫ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിന് മൂന്നാമതായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എയുടെയും ഇയുടെയും ഇടയിലാണ് ബി അപ്പം എയുടെയും ഇയുടെയും ബി സോറി എയുടെയും ഇയുടെയും ഇടയിലാണ് ബി അപ്പോൾ വരുന്നത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നതും ഇയുടെയും ഇടയിലാണ് ബി അപ്പോൾ എ ഇവിടെയാണ് വരിക ഇയുടെയും ഇടയിൽ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഡി ആയിരിക്കും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആണ് ആ എന്ന് പറയുന്ന ആറാളുകളാണല്ലോ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ് ബിയുടെ വലതുഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും വലതുഭാഗം അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോഴാണ് ഇത് വലതുഭാഗം വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ബി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിയുടെ വലതുഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക വലതുവശം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ഒരു ക്യൂവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു വരിയിൽ സന്ദീപ് മുന്നിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടാമതും പ്രദീപ് പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനാലാമതുമാണ് പരസ്പരം അവർ സ്ഥാനം മാറിയപ്പോൾ സന്ദീപ് മുന്നിൽ നിന്നും ഇരുപതാമതായി എങ്കിൽ ആ വരിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് സാധാരണയായി ചോദിക്കാർ ഒരു ക്യൂവിൽ പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും തിന്നിട്ട് ഒരാളെ തന്നെ ചോദിക്കാറ് ആ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്താളുകളുടെ വരിയിൽ മുന്നിൽ നിന്നും പത്താളുകൾ തിന്നുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാമത് മുന്നിൽ നിന്നും പതിനാലാമത് പിന്നിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാല് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ രണ്ടാളുകളാണ് രണ്ടാളുകൾ പരസ്പരം മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വരിയിൽ സന്ദീപ് മുന്നിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടാമതും പ്രദീപ് പിന്നിൽ നിന്നും പതിനാലാമതുമാണ് പരസ്പരം അവരുടെ സ്ഥാനം മാറിയപ്പോൾ സന്ദീപ് മുന്നിൽ നിന്നും ഇരുപതാമതായി എങ്കിൽ ആ വരിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാണ് വരി ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇത് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സന്ദീപാണ്
അപ്പോൾ വരുന്നത് സന്ദീപ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ആളായി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപതാമത്തെ ആളായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൽ എത്ര ആൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ആളുകൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ഇതുവരെയുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത് ആളുകൾ അതുപോലെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഈ പ്രദീപ് നിൽക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പതിനാലാമത് ബാക്കിൽ നിന്നും പതിനാലാമതാണ് പ്രദീപ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ നമ്മൾ പ്രദീപിൻ്റെ ആ സ്ഥാനവും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് ഈ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പതിനാല് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്യണം ആ പ്രദീപിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം കൂട്ടിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇരുപത് എന്ന ആ സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനാല് മുപ്പത്തിനാല് മൈനസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആളുകളാണ് ആ ഒരു ക്യൂവിലുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആളുകളാണ് ആ ക്യൂവിലുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് സാധാരണയായി ചോദിക്കാറാണ് ഈ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ആൾ തന്നിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്നും മുമ്പിൽ നിന്നും ആളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ക്യൂവിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സാധാരണയായി വരാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വരിക്കുക അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏജിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏജിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇഷ്ടം ഒന്ന് ആണ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയാണ് മകൻ്റെ വയസ്സ് എങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ചോദ്യം ഒരു കൂടി പറയാം അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇഷ്ടം ഒന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയാണ് മകൻ്റെ വയസ്സെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സും മകൻ്റെ വയസ്സും മകൻ്റെ വയസ്സ് നമുക്ക് എക്സ് എന്നെടുക്കാം അച്ഛൻ നമുക്ക് മൂന്ന് എക്സ് മൂന്ന് മടങ്ങാണ് മൂന്ന് എസ് ടു ഒന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് ആണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആഫ്റ്റർ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ചായിരിക്കും അതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയാണ് മകൻ്റെ വയസ്സെന്ന് അപ്പം മകൻ്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് അരിക്കണം രണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയാണ് മകൻ്റെ വയസ്സെന്ന് അപ്പോൾ മൂ എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മോ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് സ്ക്വയർ ടു മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എക്സ് അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉള്ള ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം മൂന്ന് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് പതിനഞ്ചായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് നിന്ന് മൂന്ന് എക്സ് നിന്നും രണ്ട് എക്സ് കുറച്ചാൽ എക്സ് ആയി അതുപോലെ മുപ്പത് നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മകൻ്റെ വയസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി മകൻ്റെ വയസ്സ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അവർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഏസ്റ്റ് ഒന്നാണ് മൂന്ന് ഏസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ മകൻ ഒന്നാണ് അച്ഛന് മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് എക്സ് സിക്കൽ ടു എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് അച്ഛന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് ഇവിടെ പറ
ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാം മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപതാണ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് ഇസ് ടു രണ്ടാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കുട്ടിയുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ വയസ്സ് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബട്ട് അവരുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് അപ്പോൾ അറുപത് നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കംശമെന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ അംശബന്ധം അപ്പോൾ ഈ അറുപതിന് നമ്മൾ അറുപത് ഇൻറ്റു ഏറ്റവും വലിയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് അരിക്കണം മൂന്ന് എ പ്ലസ് അഞ്ച് എ പ്ലസ് രണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അറുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കുട്ടിയുടെ കിട്ടുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സാണ് ഇനി നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അറുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് അരിക്കണം പത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇനി മൂന്ന് കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് മറ്റ് വേറെ കുട്ടി ചിന്തല്ല ആ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശരാശരിയാണ് നമുക്ക് തന്ന ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അവരുടെ ടോട്ടൽ തുക കാണാം തുക കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ എത്രയാണ് വയസ്സ് ആ വയസ്സ് കാണാം അടുത്തത് കൂട്ടുപലിശ കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു മനു എൺപതിനായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ വാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന തുക എത്ര അപ്പം മനു എൺപതിനായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിലാണ് വാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് സാധാരണ രണ്ട് പലിശ പലിശകളുള്ളതെന്ന് സാധാരണ പലിശയും രണ്ട് കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലിപ്പോൾ ആയിരമാണെങ്കിൽ അത് പത്ത് ശതമാനം ആ നിരക്കിലാണ് വർഷത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് നൂറ് രൂപ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വർഷം കിട്ടും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് ഈ റേറ്റ് തന്നെ ആയിരത്തിന് നൂറ് രൂപ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം റേറ്റ് തന്നെ സെയിം മുതൽ മുതൽ എത്രയാണോ ആ ഒരു എമൗണ്ടുമേ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടുമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പലിശ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വർഷം നമുക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് പലിശ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആയിരം പ്ലസ് നൂറ് രൂപയുടെയും കൂട്ടി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷം കിട്ടും ആ ഒരു ബേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ എൺപതിനായിരം രൂപയെ നിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വർഷം സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടി കിട്ടിയിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് ആ ഒരു മുതലിനോട് കൂടി ഫസ്റ്റ് വർഷത്തെ കൂട്ട് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടി ഉള്ള എമൗ എമൗണ്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് എഫ് എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ഡിവൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് കൂട്ടുപലിശ എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് ആ ഇവിടെ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പലിശ രണ്ട് വർഷവും ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനം ബി പത്ത് ശതമാനം പ്ലസ് എ ബി പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് അരിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം ഇനി പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ഈ എൺപതിനായിരം രൂപത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത് പത്ത് ശതമാനം വാർഷിക പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ശത
അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാറ് എണ്ണൂറാണ് പലിശ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലഭിക്കുന്ന തുക എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൺപതിനായിരം അദ്ദേഹത്തും അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ച തുക പ്ലസ് പലിശ പതിനാറ് എണ്ണൂറ് പതിനാറ് എണ്ണൂറ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എണ്ണൂറ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന തുക കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് എണ്ണൂറാണ് ഇതേ കേസിൽ നമ്മൾ പലിശ കൂട്ടുപലിശ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് പതിനാറായിരം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് നമുക്കത് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ